，为这么个毛头小子，不惜与梵天商会作对，值得吗？引他为知己，无关乎他到底是谁，只凭本心结交。这位少年王并非金兰国人，而是北水国的双王继承者罗列。管他什么身份，赢了比赛，才能让老夫另眼相待。气场倒挺足，只是不知武技如何。连龙族都来了，看来都是想见识一下你这个外来的少年王是如何碾压群雄的。<笑>运通四海，五运昌隆。十国来者未必都是为了比赛，其中不乏与梵天商会有牵连的人。既然承诺过事，必会全力以赴。小王爷，群雄虎视，量力而行。我会在看台上为你祈福。本君代表金兰国所有臣民，欢迎各位英雄少年、贵宾、家客到来，望各国少年各尽所能，一举夺魁。此次大赛，本王特地禀明国君，将分组晋级改为团体混战，以便选拔出最顶尖的少年武道奇才。胡、哦、闹！赛制岂是说改就改？分明是意有所图。罗列既能引发九龙啸月，何惧赛制是否有变呢？若有异议者，大可退赛；若无人反对，本王宣布，此次六国少年争霸赛正式开始。一起先做掉他。不出所料，不过我一开始便打算以一人战六国。哼，此人好生狂妄。罗列，你的对手是另外五国之人。我们四人虽与你有过节，可这场比赛关乎金兰国尊严，我等不愿因小失大。没错，虽各为其主，但并非愚忠。既然左右为难，唯有不战。哼！这群叛徒！放心，他蹦跶不了多久。对付罗列，我们来源无故即可。不要来源国第六。吸烟国，第五名。刚才发生了什么？北水国那人太强了，是、啊、难怪会放你一人战六国。<笑>这就怂了？你们不是精挑细选出来的少年高手吗？看来是低估你的实力了。既然如此，那就先灭掉金兰国的其余四人。没错，先灭掉金兰国。杀！刘璋。哪怕被揍，也要拉几个垫背的。别针真有可能成为最后赢家。我，玄明国烈家烈赤飞、烈赤峰、烈赤云，与你一战。烈子，我
我记得那个卑鄙的罗赤行，就是你们列家的少主。罗烈，今日必让你血债血偿。白骨阴魔火，邪火诞生之地，乃是埋葬过数万人以上的战场，且战场所在的地下，得有阴鬼冥河一类的阴暗存在。身亡之人的骨体会被阴暗力量炼化，历经百年时光才会形成白骨阴魔火。看你三人武道修为不俗，何必练这种阴邪武技？众人之托，众人之事。好、嗯。哈哈！齐长老，这就是你口中所谓的武道天才。罗烈，情况不对。啊魔火由守灵之水炼成，经过七七四十九天火，燃骨灼魂，你们如何抵挡？金兰国有我，撤退！此恩无以为报，走。现在的年轻人放着正经武道不修，偏爱钻研邪门歪道，并非所有人都如父王一般超然卓越。世道不稳，只求自保。哼，列夫人好手段。<笑>得亏百里长老将守灵之水卖给我，才让他们最终练成此功。现下情势大好，你们伺机而动。明白。哼！你们也很痛苦吗？生前是战死沙场的英杰，死后却成为被人操控的游魂，不得安息。助纣为虐本就不是你们的本意，只是不得已而为之。你们需要的只是解脱，我可以帮你们，无论生前或是身后，都有选择的权利。